Já se jmenuji Janek Rubeš a mou prací a zároveň zálibou je natáčení videí na internetu. Dělám to už 12 let. Těší mě to i baví. A aktuálním tématem, kterému se věnu ve svých videích, je Praha. Prague is the city of 100 spires. So today we're going to show you the best views here in Prague. First tip, this astronomical clock that actually you may find pretty boring has an epic view on top. Točit videa mě bavilo už od malička, asi jsem byl showmanem a postupem času jsem se dostával přes srandičky k vážnějším tématům, kdy jsme začali odhalovat s kolegy podvodníky po Praze a motivací bylo, aby tady už ty podvodníci nebyli. Jsem v tomhle tom poměrně naivní a myslím si, že ta naivita mi pomáhá v tom, že si myslím, že ten problém dokážeme společně s týmem vyřešit. Takže pro mě tou motivací je něco zlepšit. Většinu podvodů, kterým se věnujeme, se odehrávají v centru Prahy a jsou často cílené na turisty, ať už to jsou směrárny, které dávají nevýhodný kurz, nebo jsou to taxikáři, já jim nerad říkám taxikáři, jsou to zloději, který účtou desetinásobný částky, nebo jsou to restaurace, které rozlišují, jestli jste Čech nebo turista. Vy jste jedna vyslala 770 Kč za 3 km jízdy, jako já to mám celý natočený. Takže vy opravdu nebudete se se mnou bavit normálně? A o čem se chcete bavit? O tom, proč jste tohle udělal. Proč, jako proč je takováhle částka tady? Proč jste ty kluky okradli? Myslím, že důležité je se tomu problému dlouhodobě věnovat, což ne každý novinář má pro to prostor. Když napíšete článek o tom, že taxikář ukradl turistu, tak druhý den už vás to šéf redaktor asi nenechá napsat, protože řekne, no to se děje každý den. A já jsem dostal prostor od svých šéfů, od svých nadřízených a média, kde já pracuji, že jsem se mohl půl roku věnovat jenom jednomu tématu. A byli jsme první médium, který ukázalo obličeje těch zlodějů a to zafungovalo. Rozuměl jste poučení? Ne. Podepíšete poučení? Ne. Budete se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat? Ne. Ověřování informací tam na konkrétním případu, a to je, když jsme natáčeli podvodné taxikáře, tak já bych nikdy o nikom neřekl, on je zloděj, aniž bych tu informaci si neověřil. A někdy to pro nás bylo nejen uh, finančně náročné, ale časově, kdy jsme strávili uh, x dní tím, aby jsme toho taxikáře měli natočeného. Ten materiál se třeba ani nepoužil, ale já jsem měl čistý svědomí v tom, že jsem mohl říct, tento člověk okrádá turisty, nebo konkrétně v tomto případě uh, je okradl. Za svůj největší úspěch považuji to, že se nám podařilo upozornit na směnárnu na Stroměstském náměstí, která tam byla 30 let a z mého pohledu okrádala turisty. A my jsme na ní tak dlouho um, ukazovali a upozorňovali, že se nám z ní podařilo udělat turistickou atrakci a tisíce turistů se fotí před tou směnárnou a zároveň ty turisti pomáhají jiným turistům a varují je pozor, tady si neměníte peníze, protože za jedno euro dostanete jenom 15 korun. Na mě jednou křičel majitel té směnárny a říkal, to, co děláte, nás nikdy neovlivní. A ta směnárna se letos zavírá a já z toho mám obrovskou radost. Is right here. This exchange place. What this place does is instead of 27 crowns for one euro, they'll give you 15 crowns for one euro. It's horrible. Komenský říkal, neříkej nic jiného, než jak to ve skutečnosti je. Myslím, že to dává smysl. A já mám strašně rád argumentaci. Argumentace není o tom, že se jdete hádat. Argumentace je o tom, že přesvědčujete někoho o své pravdě. A já třeba miluji argumentování s lidmi. Já mám hrozně rád, když někdo má jiný názor než já, tak mě ten jeho názor zajímá a nebudu mu říkat, tvůj názor je hloupej, já jdu od toho pryč. Zkoumejte informace, ověřujte si jejich pravost nebo nepravost, ale hlavně se ptejte, dotazujte se, klidně spochybňujte věci a naslouchejte lidem kolem vás. Myslím, že vás to může posunout dál.